Alô pessoal que assiste aí o, o canal Cid do Projeto Estou aqui de novo no canal Cid do Projeto para mostrar para vocês é, Para cumprir na verdade um, um vídeo que eu prometi para vocês de um carrinho né De um carrinho de controle de DVD, controle de TV Está aqui o carrinho Carrinho muito simples de montar né Ele vai duas rodinhas de, de garrafa vai é, vamos, vamos falar da parte elétrica né? Depois a gente é, o mais interessante que é papelão você pode o design do carrinho você mesmo cria né as rodinhas e tal você faz o bem bolado o mais difícil dele que não é difícil é, vou mostrar para vocês que é simples é montar a parte elétrica dele a parte elétrica desse carrinho vocês podem ver podem ver que ela é montada vou deixar trazer mais próximo aqui da vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem olha é mais fácil a parte mais fácil é essa daqui ó a mais que a gente parece que acha que é mais difícil não é essa daqui, a montagem da parte elétrica Vai usar, usar um capacitor A gente vai usar um capacitor um, um sensor e um resistor E aí o resto é fio, né? Que a gente vai fazer a montagem E naturalmente um motorzinho de DVD, né? Essas peças são tudo colhidas de DVD Capacitor, tudo é... Sensores, tá? Até no, até no, no resistor você encontra no DVD né? E naturalmente uma bateria, né? Vamos ver o funcionamento do carrinho mais uma vez, né? Vamos ver aí, vou apertar aqui o controle controle remoto né para ele para ele funcionar vamos ver aqui aí Ficando aqui a bateria ainda tá um pouco tá um pouco gasta né ó é isso aí ó funcionando né bonitinha rodinha ok eu vou montar a parte mecânica desse carrinho vamos lá parte mecânica dele que que você vai precisar tá aqui um motorzinho né eu já falei mas vamos repetir com as peças na bancada um motorzinho que um motorzinho né um transistor um transistor é um res um transistor 2 sd é, 605 um resistor de 1k é um capacitor um capacitor capacitor eletrolítico de 470 470 por por 25 volts né um sensorzinho de dvd um sensorzinho de dvd foi tirar tal e um conectorzinho de bateria e uma bateria só isso agora o resto é soldagem vamos partir para soldagem agora a parte da soldagem aqui eu adiantei que pode ver que eu já deixei o, o resistor soldado na no transistor para a gente diminuir um pouquinho o tempo do vídeo né que eu vou soldar o sensor agora né sensorzinho tá tô soldando no no resistor aí pronto é. agora a gente vai soldar aqui a é, o capacitor Vamos soldar o capacitor. O capacitor, é, o capacitor a gente vai soldar é, vendo que é, a, essa parte aqui que tem os, os pontinhos são, são negativos e as partes que não tem é positivo, né? Então, o terminal que tem o pontinho, negativo. O terminal que não tem o pontinho, positivo. O negativo do capacitor, ele é soldado, ele é soldado na parte, o negativo é na parte do meio do sensor. Né? Já vamos fazer a soldagem dele. Aí, na parte do meio do sensor, então é soldado o negativo do capacitor, né? E o positivo do capacitor é soldado, é soldado do, da, do terminal, contando daqui para lá, primeiro, segundo, terceiro terminal de é ligado do resistor, ok? Vamos colocar um pouquinho de solda, de solda aqui Que é pra para ajudar na Na soldagem Aí, tá soldado Como eu prometi Né São somente três componentes Que a gente vai usar 
a gente vai usar a gente vai usar esse esse transistor né esse transistor é, do SSD é, 605 um sensor e um capacitor e um resistor de 1K e a gente vai acionar um motorzinho de DVD né agora vamos ligar aqui a parte da bateria o conector de bateria vamos fazer a ligação do conector ok então eu vou soldar a parte positiva onde vai entrar a parte positiva do da bateria de 9 volts mas se você pode usar também você pode usar também também um um, um carregador de bateria um carregador de celular de, de 5 volts, 4 volts, que funciona a mesma coisa. Aqui é ligado o um negativo do capacitor. Né? Entrada, positivo, entrada negativa. Aqui no negativo do capacitor. Não tem como errar, hein? Passo a passo aí pra vocês não errar. E aí vocês que são pequenininhos, pede ajuda dos pais de vocês, do irmão mais velho, pra não se queimar. Não vai querer fazer as coisas, esquentar as coisas no fogo para derreter sol, essas coisas não, não pode, né? Não pode fazer isso aí. E agora a gente vai soldar esse fiozinho que ele é muito importante, né? Vai fazer o, faz o chamamento de uma, um, um, um terminal ao outro, e ele é muito importante. Vamos fazer aqui, vamos fazer a soldagem desse lado aqui. É muito importante essa soldagem aqui. Aí, geralmente quando você solda um, escapa um. Geralmente é bom é unir as pontas, né? Unir as pontas dos fios para que eles não, para que você possa soldar e eles não se soltarem da, não se soltarem na hora que você fazer a soldagem do componente. Ok, olha, tá aí os dois unidos, segurando a pontinha deles, ó. Vai ficar muito mais fácil para você soldar. Tá aí uma nova técnica aí para vocês. Aí, pronto. Contando daqui para lá primeiro, base, emissor, coletor. Base, coletor, emissor. Você vai ligar no terminal primeiro, segundo, terceiro terminal. Contando para primeiro, segundo, terceiro terminal, liga um fio direto. Ok? É isso aí, ó, tá vendo? Agora a gente vai ligar o motorzinho. O motorzinho, ele é muito... Ele é o negativo do motorzinho, ele vai direto... O negativo do motorzinho, ele vai direto no... No negativo do capacitor. E o positivo, ele vai no, no terminal que so, sobra do transistor lá, tá vendo? Só daqui, sobra um terminalzinho aqui. E é onde ele vai, ok? Agora vamos pegar e vamos soldar na parte negativa. Aqui. Prontinho. Não é difícil, mas é bom crianças que não têm crianças pequenas não fazer esse tipo de trabalho. Sempre pedir a ajuda de um adulto, né? Para não se comprometer aqui, eu vou mostrar o esqueminha. Né? Aqui tá, tá ligado, vou mostrar o esqueminha aqui pra vocês, aqui o esqueminha elétrico, né, você vê aí. Aí. Aqui tá o transistor, eu tô, é, esse é um transistor que tá na, é, é o BD, mas eu não tô usando. Você pode fazer essa, essa, esse circuito com, com, com vários transistores, esse que seja N, que seja PNP. E esse que eu tô fazendo é esse daqui, o primeiro, que é o 2SB, é... é 605 e o 2 o 2 sb 772 e o 2SB 1151 e o BD que é o tradicional BD 140 ok tá aqui o transistor né que eu, que eu soltei o resistor o sensor tá aqui também é o motorzinho tá aqui o motorzinho a bateria tá não tem como errar só seguir esse esqueminha que são é chamados circuito aranha para você que gosta de, de eletrônica agora o que que resta para nós Resta para nós fazer o teste. Eu vou abaixar a câmera aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vou tirar, afastar um pouquinho para trás. Para a gente fazer, fazer a conexão da bateria e ver o, o circuito funcionar. 
Vamos ver o funcionamento do circuito. Assim que você liga, a tendência do motorzinho é isso mesmo, ele, ele acionar. Isso quer dizer que o circuito deu certo. Ok? Agora vamos pegar um controle remoto. Está ali a bateria, né? O circuito está livre, sem nada. E vamos, ele está energizado, quando tem a energia ligada nele. Vamos acionar um controle aqui. Vamos acionar apontando para lá. Vamos ver? Ó! É isso aí, ó. Não tem como errar, é só seguir passo a passo o que eu estou falando, vai dar tudo certo. Ok? É isso que eu queria mostrar para vocês, né? E com esse projeto, você consegue montar, montar esse carrinho, né? Show de bola, para você brincar no quintal, brincar aí no, na sua casa, no, no, no lugar. Ele não tem muita potência para rodar em lugares de subida, mas em, lugar, em lugares planos ele roda muito bem, ok? E é isso aí. É o que eu quero mostrar, queria mostrar para vocês, que eu prometi, né? Cumpri. Depois também a parte mecânica, vocês podem bolar a parte que vocês desmontam do próprio DVD. Vocês podem pegar para vocês montar, montar os. Vocês podem montar os, juntar as engrenagens do do, do motorzinho e vocês podem pode fazer a, a a conexão. Você pode usar no caso do motorzinho que vocês vão desmontar do DVD, ele tem essas conexãozinhas. Aí vocês vão que ajusta melhor dentro do circuito de vocês e aproveita. Ok? A correinha do, do próprio DVD vocês podem usar como parte do circuito, do trabalho do circuito. Se não tiver, ah, tem uma bexiga lá, no, uma bexiga na, na gaveta, tira essa borrachinha da bexiga e dá para usar também, ok? Então, a ideia é essa, né? A ideia é fazer com que vocês façam um circuito que funcione e que, que seja não seja complicado essa é a ideia do, do canal se do projeto vamos dar mais uma acionadinha ali vamos apertar aqui ó é isso aí ok espero que vocês tenham gostado desse desse vídeo né vou fazer um, um, um outro vídeo para vocês né mostrando um, um carrinho com, turbinado um carrinho com quatro motores né e, e isso é um, futuro, é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente, né? Eu já tá na programação, já tô programando. Não esqueci que eu tenho que fazer um vídeo pra vocês sobre, os, o ampli, sobre amplificadores. Eu tenho um vídeo lá sobre um transistor grande, um, 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 eu tenho sobre um transistor grande, um transistor pequeno, é, médio, e eu devo um vídeo pra vocês de um transistor pequeno, chama um transistor BC. Ele também, você tira som dele, né? Mas não é esse não... A ideia agora é focar nesse projeto aqui. Quero que vocês consigam fazer esse projeto direitinho. E quem me conhece aqui na, na, na região onde eu moro, pode me procurar que eu tenho os componentes novos, né? Eu tenho o circuitinho, eu tenho o sensorzinho novo, né? Tenho o sensorzinho novo, aqui tenho bastante dele. E você, mas se você quiser usado, com certeza você consegue no seu próprio quintal. Bom, gente... É isso aí, espero que você tenha, vocês tenham curtido e com certeza pode, possam colocar um joinha para mim né? e se inscrever no meu canal. Obrigado pessoal!